唔知从几时开始有人讲姚大秋，你而家食嘢美贵；姚大秋，你收钱讲好说话，甚至乎有人讲姚大秋，你嘅初心已经冇啦，百口莫辩。于是我魏增老板俾我一个揾翻初心嘅机会，欢迎收睇今期节目《寻找他鸡的故事》。喺沉溺嘅路上，几只醒目嘅大字引起咗我嘅注意。嗱，清远咩鸡煲王咁样因为按照我嘅认知嘅说话咧，诶、呃，劲抽啲嘅清远嘅鸡煲好似咁咩咩条底咩鸡煲，但系口真系讲一讲啊嘛。咁但系还都嚟到呢度啦，食食食埋先啦，老友。第二样嘢唔讲吓。香係好鬼香嘅，啱好咧，我坐呢個咧係受風位嚟嘅。呢個真係可以嗎？我講肉質啊，我直頭夾啱先話唔柴嘅呢個，唔係我認知當中嗰種燜咗好耐、追咗好耐嗰種雞係要齒啊，係要咬啊，唔會。每一啖落去嘅説話都可以應口而斷，肉質嚟計咧，佢係幾令我覺得、欸、有啲驚喜喎。唔會太辣，真心唔會太辣呢、這個雞皮。食落口嘅説話其實係軟糯為主，冇咁多嘅 Q 彈啊、爽口嗰啲就冇啦。醬汁嘅作用，於雞皮會更加之足一啲。有陣時你話乾逼又好，你話係一個追煲又好，佢會多好多嘅文味，多好多嘅料頭，提供多好多嘅文味落去啦。嗰、那個佢又冇啊，就係攞個醬汁嚟到去調味，佢又冇咗嗰種嘅炸炸炸焦香爆香，跟住嗰種嘅。雞皮同嗰個鍋又好強，啲美拉特效應啊，嗰啲全部焦曬、燶曬，係唔同嘅東西嚟嘅，只能夠講係。咁至於你話師傅嘅咩誒秘方咧，老實實食唔得太出，佢冇咁鹹，佢味道唔會話好濃味。所有嘅香啊，所有嘅東西其實都係從油當中嚟嘅啫嘛，一路講緊呢樣嘢。因為我哋雞走地雞係我哋自己屋企養嘅。睇住睇住睇住，因為我嚟啊！呢雞咧一睇咧就係、是。健康啊雞！唉，我而家對雞多過對人啊呢期，我見雞多過見我哋公司老闆啊！呢啲睇嗰啲蝕擲，你個陽光澤，另外咧誒睇個雞夠唔夠老咧，咩、嗯、雞腳啊顏色，仲、嗯、有個尖呢度，凍、啊、得好似嫩嗰啲雞嘅個雞爪啊，就得啲奶奶冇咁長啊！雞煲咧個雞咧基本上係四斤咁樣，係湯曬四斤定係話連？明唔明先？即係呢只四斤㗎啦，哇！咁可以稱過㗎。好啦，跟住嚟嘅時間咧，卵爺咧將會示範咧食呢個榴蓮雞煲啦。嗱，教你點食喎，你夾嚿雞先，跟住我就餵你一啖榴蓮。嗱，拉個口，好嘛好嘛。嗱，你嚟落啦，你嚟落啦，要硬碎佢嘅都嚇。哇，真係好大嚿啊！擺曬佢啦。擺啦擺啦，一陣我另外去街再買啲榴蓮俾你食啦，乖。未試過咁樣。哇，得㗎啦，係啦。佢兜兜爛佢先食嘅。兜唔兜啊？你話事啊？你話事啊？都係唔好。超你有，留翻少少樣係咪啊？你未食過榴蓮雞嘅？係啊，唔係佢而家係有啲嗰啲雞肉嘅焦香味，同埋有啲榴蓮嘅香味混埋一齊。好啦，熄火啦！好似芝士咁，佢又唔係又唔係話唔夾啊，但係咁覺得有啲匹配喎。係，聞落去啫，聞食啦，食啦，冇講咁多嘢啦。好似食緊蛋咁，食緊啲蛋。最緊要佢真係榴蓮同雞肉呢兩個唔違和，唔違和唔搭嘅，係、嗯、都幾好。秘製調料嘅味道唔會太濃啊嘛。如果你話個個個湯底好鹹咁樣，可能就有鹹又甜啦。嗯，細火啲啦，浸熟佢啦。雖然話打煲，但係咧我係堅持用呢個叫做低温鎖鮮。誒烹飪嘅效果，簡單啲嚟講都係收細火，慢慢浸熟佢。成個雞皮同啱先唔同啦，個雞皮我係愛嘅。煮完出嚟之後，啲雞油煮晒啦，佢留返低嘅係 Q 彈嘅。雞肉方面，就佢一夠身，但係唔會柴，好好食呢個雞卵。呢、這個雞卵係我近呢一個月嚟食到最好食嘅乾臟，即係唔係年紀大呢？我真係整多三五七嚿落去煲真係正呢個，好食。两个鸡煲，两个都系一百六十八蚊嘅，加埋三百零蚊。诶、呃，鸡质够靓嘅说话，无论咩样嘅做法，呈现出嚟嘅效果都相当之咁唔错。好耐冇食鸡食得咁惯啦吓。好啦，各位又要继续上路啦。只因全因为寻找他鸡之旅系一个
唔会停落嚟嘅脚步，我要继续去揾我嘅初恋啊，唔系初心啦。